还真是没看错人的嘉熙，你不仅漂亮，还很聪明。这次你这个一石二鸟，还真是意外之喜。可是跟你比却不行了呀。那天你们还要发布会的时候，你太漂亮了，跟国际巨星似的。谢谢亲爱的。这说回来呀，还都是你的功劳呢。要不是你，我们海耀的发布会怎么会这么成功？那来。在这里祝小曼，你和你的海耀生意兴隆，干杯，干杯。今天是莫非最后一天的机会了，可是他到现在都没有来上班。石榴，你是认真的吗？明轩，你要这么明目张胆的袒护他吗？我没有想要袒护任何人。我现在只问事情的结果。都这么多天过去了，我们挽回了什么？股东们众目所望的新款，到现在都没有实质性的进展。我们自己内部还要纠结这件事情到什么时候？明轩，我问你，如果这件事情真的跟莫非有关，你打算怎么做？我现在手里有两份文件，一份是公司人事部的通知，设计师陈阳在任职期间利用职务之便盗取公司机密水色设计图，并转给对手公司，达成个人的不可告知的目的。现公司决定对陈阳进行开除处理，并且永不录用的通知。还有一份是公司法务部起草的律师函。明远因陈阳个人问题，造成了对公司巨大经济及名誉的损失。现公司决定对设计师陈阳追究法律责任。明轩，我知道你爱惜人才，但一个人除了才华，还要兼具德行，我也是没有办法。如果你没有意义的话，这件事情就告一段落了。还有，我已经通知了相关部门，一会儿会送陈阳去调查审讯。找到新的证据了，当然是啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人，我把东东给哄回家了，直接我送他回酒店，他一上出租车之后，直接不省人事，就因为这个原因，我要扶他，口红不小心蹭到他衣服上了。他女朋友米多多就以为我们两个人为爱鼓掌了，直接闹到了公司。
这是非法监禁，我还告你们呢。手机，你聋了吗？手机给我，手机给我，传给我手机。我们也是公事公办。夏总你好，你们先出去吧。是。这是非法监禁，我可以告你们的，知道吗？你是从什么时候开始帮白小曼做事的，夏总监？您怕是有什么误会吧？我跟白小曼是大学同学，可是还没有熟到这种程度。是公司对你不好，还是我对你不够好啊？你为什么要把设计图给白小曼？这设计图是从程阳那边流出去的。我有什么关系？我连 ID 都没有，怎么偷？昨天莫非竟然像傻子一样的过来质疑我，问我是不是把设计图纸给了你和海洋？你说他无凭无据的，像这样过来，不自取其辱了吗？明天我给你解释。我错了，我。你给我一个机会，我可以弥补他。你怎么弥补啊？公司因为你的行为损失了多少钱，造成了多大的负面影响，你知道吗？你要弥补，恐怕你要赔到倾家荡产、老无所依。只要你能放过我，我就去公司免费上班都没关系的。只要你不把我交给警察，我怎么着都行。我告诉你，就算十个你给公司白打工，做到死也弥补不了。我真的错了，夏总监，求求你了！我爸妈身体都不太好，他们一直都在乡下，他们什么都不懂。只要你能够放过我，你让我做什么都行，真的，夏总监。我觉得都是我一时糊涂，我又听白小曼的话。你先起来。我被他骗了，我不应该那么做，让公司损失了那么多。我问你，要是公司跟海瑶打官司，你会站出来指证白小曼吗？会，我一定会。我会把公司把所有东西都追回来，你会告诉别人是白小曼抄袭了我们公司的作品。好，我知道了。夏总监，那他怎么办？让他先哭个够，然后去设计部收拾东西，再到人事部办离职手续。好。明轩，我想跟你聊一下沈佳熙的事儿。他的事还有什么需要说的？不是已经很清楚了吗？就算我们把他送进相关部门，也弥补不了之前的损失啊。雪玲，你还记得你跟我说什么了吗？我也知道你是一个爱惜人才的人，但是我们势必要看看他的品行啊。他既然做出了这么龌龊的事情，给公司造成了这么大的损失，他就必须要承担这个责任。你也知道，沈佳琪他就是一个无名小卒。他的背后是海药，实际得到利益的人是白小曼。我们为什么要拿沈佳熙开刀呢？我们现在要面对的是海药，不是他。开除一个沈佳熙很容易，如果不揪出他背后的人，这个隐患依然存在啊。你以为我会放了白小曼吗？这是现在我们要忙发布会的事情，等发布会结束了以后，我会慢慢的找他算账。所以说，之前你跟雪玲约定好的三天之约，看来当时很有自信啊。没有，那是赌气。那你不怕他给你开掉啊？可是我更害怕的是，明知道有人被冤枉了，我还是选择沉默，随波逐流。
我不愿意成为那样的人。我怎么感觉你这话里有话呢？没有啊。你是不是在变相说我呢？我要说你的话，我就会直说的。能不能跟我讲讲，你是怎么找到证据的？嗯。因为设计图丢失的那天和陈阳喝多的那天是一天，而那天只有沈佳熙跟他在一起。我当时就直接去问了沈佳熙，可他矢口否认了。可我总觉得事情不太对劲，所以就让露珠偷偷的跟踪他。结果，他真的和白小曼见面了。别人聚餐的时候都是一小口一小口的喝着，他可不，他恨不得直接钻进酒缸里去。但也是哈、啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀？嗯。那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。所以。你打算怎么处理他？怎么？就是，佳熙他是我很多年的朋友，其实他本质是不坏的，只是因为一些原因走上了邪路，所以你可不可以再给他一次机会呀？你啊，你就心太软了。你知不知道规矩？他是看得见的，但人心是看不见的。我们做企业，我每一天遇到一百件事情，我都要处理。每个人有不同的做法，有的时候甚至我觉得他们这种做法很奇怪，我不知道他心里怎么想的。但是唯一能制约的是什么呢？是规矩，还有公司制度。要不然你说这个社会当中，我们要法律做什么呢？佳熙。为什么这样做？为什么？你不清楚。自从进了明远之后，我发现我们俩的关系越来越疏远了。我不知道我自己到底做了什么，让你处处的针对我。一进明远，凭什么你就可以直接成为程岩的助手，而我还只能做一个默默无闻的小兵？没有任何一个人重视我，我做的也不比别人少，所以我投靠白小曼不仅仅只是因为钱。所以你从来都没有把我当朋友。朋友，看在你说我们是朋友的份上，我就再告诉你一个秘密。大家吃早餐了，陈老师，你终于回来了，我们都想死你了，对，谢谢
，我也想死你。陈老师啊，我一开始都说你清白的，但是没有人相信我，搞了我们团队啊都没有主心骨。我算什么主心骨啊？作品是大家的心血，工作需要大家一起努力。其实我打心底里也希望这件事不是你做的。我们工作了那么久，我不应该质疑您的人品。其实该说对不起的人是我。如果不是因为我没有保管好账号，公司不会遭受这么大的损失，大家也不用反复再赶工了。好了，我们现在最重要的是齐心协力做出新的衣服来，来弥补公司的损失，是不是？是，对，我们要好好做设计。一定要做出比水色更好的作品，大家说好不好？好。让我们共度难关。加油！你别发现了，都怪莫非，找人跟踪我，偷拍了我们吃饭的视频。然后呢？他们先要告你吗？没有。没有，发生这么大的事儿，他就这么轻易放过你了？他们让我答应，说是你指使我干的，这样子就可以对我既往不咎了。你同意了？小曼，这些都是缓兵之计。我要是不这么说的话，他们怎么可能放我出来呢？再说了，你对我这么好，我怎么可能会恩将仇报呢？现在只有你最懂我，我也是最依靠你的。你放心。只要我在海药待的一天，我就绝对会守候如瓶的。我就知道佳琪你最好了，咱俩关系这么好是吧？刘蕊，刘蕊，在白总，你等一会儿带沈小姐去办一下入职手续，然后直接任命她为设计师组长。以后但凡设计上的问题，她都有权参与讨论。听到了吗？好，知道了。小曼，谢谢你，我一定会好好表现，好好努力的。你的能力我知道的，只是如果以后再有人问到这事儿，你放心，就算他们打死我，我也不会把你供出去。嗯你怎么还没走啊？您还没走呢，我怎么走啊？而且现在设计部的人都没走，加班呢。全部？对呀、啊，全部。咱们公司的设计师跟其他公司的设计师比起来，真的太拼了。这回你终于能安心休息了吧？明天早上，帮我去找一下保护部，跟他们说一下，参考一下之前咱们跟所有合作商的合同，弥补一些赔偿。还有，咱们工厂的尾款稍微压一压，等咱们的发布会结束了之后再付尾款，一定要跟人家解释清楚，是为了避免双方目标的损失。还有最后一点。你可以下班了，啊？要不然这样吧，等您忙完了，我在这送您。你陪我加班通宵？不是，你不推辞一下？我给你最后三秒钟保留。告辞。整体感觉还不错，但是层次上还是差一点，你觉得呢？我是觉得，我们只考虑了面料
在画面中远景的层次，可是没有考虑近景。而且我们既然用了绘画的这个技法，就应该坚持到底。考虑到时间和成本，我们再重新赶面料、再赶工，困难太大了。要不然？要不然什么？说呀。要不然加一些钉珠装饰在上面。现在整件衣服都太素雅了，如果加一些有层次的苏绣的话，效果会不会更好？钉珠会不会太繁杂了？图案怎么选、嗯？我觉得珠绣的效果很好，但是我建议可以在外面加上水晶纱罩衫，因为多了一层朦胧的纱感。会让原来比较强烈的泼墨效果显得柔和一些，而且水晶纱的材质有一些反光，能让整件衣服显得低调又华丽。水晶纱虽然是透明的，但这也像是山羊水画当中的云雾，而且在行走之间，前景就像是印了一层画一样，微风吹起来。这样一说的话，竟然平添了一些诗意呢。这个想法是很好，但是陈阳，你在图案上的选择确实应该好好想想。如果整体用蓝紫色系的竹子，图案既要有层次又要文雅，一般的花鸟鱼虫可不行。路怎么样？路会不会太复杂了？因为复杂才不会有人愿意做，工艺繁琐。才不会有人愿意模仿。多蓬壁画的九色鹿，有神话色彩的寓意，再加上我们的苏绣，在阳光下会闪闪发光，这不刚好符合九色鹿的形象吗？还有它鹿角的层次，你们觉得呢？可以先试试，希望能够解决这个问题。刚刚谢谢你啊，帮我们解决了一个很大的麻烦。我并不是在帮你，新装早一天完成，就能早一天止损，明轩也不用寝食难安了，所以我是在帮他，在帮公司。不管你帮谁，该说谢谢，我一定会说的，哪怕别人不领你的情。我只求做到问心无愧丑小鸭扇动自己的翅膀，试着飞了飞。如今啊，它的翅膀已经结实多了，扑动起来也有力多了。那你告诉姐姐，你喜欢丑小鸭吗？喜欢呀。那你为什么喜欢呀？因为它很坚强。那你会像它一样吗？会的呀。
，姐姐，那你还会回来吗？当然会回来了，我答应你，到时候回来看你好不好？好，我回来看你的时候，你的病一定就好了。来，姐姐继续给你念，好不好？小朋友在跟他告别呢，他现在可是越方的红人呢。任何难搞的小孩，到他手里啊，都服服帖帖的，不哭不闹。医院还跟我讲说，希望他多留几天。芊芊从小的时候，就可以和小朋友打成一片。蝴蝶飞香花，把青枝垂向弯弯曲曲的水渠。啊，我们就先不打扰他们告别，到那边去走一走。好。听说你们最近那个新装发布会出了点问题啊？解决了没有？现在已经没什么事了。我们的新的发布会也会如期举行。哦，那跟 S L C 还有合作的可能吗？还在正常的沟通当中。还想收购他们？方叔，你应该很了解我这个人，我做事情。比较任性，不到最后，我很难放弃。我之前听说方叔不是也想收购 S L C 吗？转也转也呢，我已经收购凯曼了，如果再加上一个 S L C， 那呢，这经济上太吃力了。不会的，不会的。老师你啊，真的，看到你，我真的很羡慕你爸爸。虽然就你那么一个儿子，你的工作能力上比笑宇真是强太多。别这么说，方叔，笑宇也很优秀，只是我们俩做的工作不一样，在不同的领域上。他他他优秀是吗？他现在是在吃老本了啊！还好我的骨头硬了，可以让他啃啊，要不然的话，这个倩倩以后指望谁呢？啊，倩倩现在不是越来越好了吗？方叔。你也不用那么担心了。倩倩这个病呢，我打算还是带她到国外去做康复治疗，可以避免一些纷纷扰扰。等她真正康复之后，我才能真的放心回来。嗯，是。倩倩，云轩哥，你来了。是啊，过来看看你。哎，莫非没跟你一起来吗？哦，他那个今天公司比较忙，改天我们再聚嘛，好吧？哎呀，你帮我转告莫非，身体最重要，可千万不能熬夜，不然跟我一样进了医院呀，你就什么都晚了。知道了，包括我在内，好不好？嗯，那你是不是应该给莫非调休啊？为什么呀？你忘了你答应过我什么呀？哦。放心吧。我要为你写一首最甜蜜的歌，化解你的疲惫，现在就静静的听着。我要给你世界上最温柔的包容。当你感觉到累，我是你最柔软的枕头。我想要，你亲口说你也爱我，我是你在无尽的夜不灭的烛火。那个，你身体还没完全恢复呢，现在不能玩了，要你的命那个。你是不是想要你哥哥的命啊？那我什么时候能玩啊？一年以后，啊，一年以后我我肯定带你来。来来来，我跟他，我跟他 battle 一下，哎。我怎么觉得一年之后你也悬呢？为什么呀？你忘了，小的就在了班过山镇吐了一晚上，被你爸一顿揍。啊！唐明轩，现在提小时候的事儿是吧？你就没黑历史啊？他特别多出来收收收收，四肢不协调，学骑自行车半年都没有学会，就是他。你玩不了过山车，特别怕蟑螂，每次见蟑螂抱我大腿，就是他。你玩不了过山车。还有一次上生物课不敢养蚕，一周都没去学校。你连过山车都玩不了，玩这个，玩那个啊！试一下。莫非我不是不敢玩？我特别敢，只是
，我妹妹现在身材还没恢复。哎，哥，我想起来了，你就是玩不了过山车。在那边呢。<笑>什么意思啊？上了。谁不去谁孙子，上孙子。我跟你说，你现在后悔啊，还来得及。什么呀？扣紧点啊！放松一点，我很放松。这小黑子，开始啦！来。你有的时候跟他们一些还挺像，尤其是嘴硬的时候。哎，我我我一点事儿都没有。太多东西了。别晃，别动。来来来，喝点这个缓解一下。我没事，我缓解什么？不是你拿着，一会也方便吐啊。别以为给我这个我就会谢谢你啊。我们三个饿不饿呀？你就买点午饭过来。那我跟你一起去，走吧。我是吃不进去了。那要不我们去前面那边坐一下吧，刚好有桌子。走吧。嗯、你要不要吃点冰激凌呀？我小时候晕车的时候，我妈就给我吃这个，吃完就马上好了。是吗？跟方倩一起离开上海了。离开上海为什么？她手术不是很成功吗？但是我害怕术后会有一些并发症，我跟医生商量了一下，决定还是带她去国外做一些系统的检查，这样我会放心一点。那打算什么时候离开啊？这几天票就买好了，票下来了，我们就出发。啊，本来还想说，在我去法国之前，好好跟倩倩玩一玩呢。没关系，等他所有都正常了，我会带他来看你。继续玩去。你确定你可以吗？我可以。真的吗？旋转木马。时间一晃就到此刻。日子是很平常的过，回到家了以后，只剩下寂寞。幸福的还是有许多，知心朋友一个两个。而漫漫长夜里，还是会想起你，温柔拥抱着我。抱紧我，再抱紧我，虽然你的手已经不是。谢谢方总监。
就别再为难你了。不要再跟着我了，我求求你了。我喜欢你啊。现在我连自己都不再爱了，可是我不喜欢你。面对我，不堪一击的软弱，他陪着我。我在国外留学的时候，是我最高产的时候。那个时候，确实我暗恋过一个姑娘。那种情愫，让我有许多的想象空间。可惜，那只是暗恋，没有方法去抒发，所以就只能画画了。贫穷和爱情确实很容易催生出艺术家。对，我当时就是两样全有。那后来呢？现在。看你好像不是那么高产了。哎呀，可能是老天太羡慕我了。当时把两样全都夺走了，所以我就减产了呗。好，我们最后一个问题：如果只能留一样，你会留哪一个？姑娘、财富，还是才华？我能说我都要吗？你不知道，在上学的时候，我特别喜欢你啊！啊？你真不知道？哦，哼，你不知道也不奇怪。那时候啊，顶多我算是暗恋。是我最
给高产的时候，那个时候确实我暗恋过一个姑娘，那种情愫让我有许多的想象空间。可惜，那只是暗恋，没有方法去抒发，所以就只能画画了。S L C 的事情，跟方伟国谈过没有？其实早就料到了，他想收购 S L C 啊，是为了抬高价钱，破坏咱们的收购。爸，你想一下，方伟国刚刚收购了凯门，他哪有那么多钱啊？这个方伟国呀，跟我们斗了一辈子，是我们最强劲的对手，也是一个值得我们尊重的对手。发布会的时间定下来了吗？确定了。只要咱们这一次发布会可以顺利举行，我相信 S L C 他们会主动回头来找我们。你还是把重心放在发布会上。哎，对了，倩倩要走了，是不是你得去送一下？他特意说了，不想让我们去送。可能是我老了，你们的事情我真的理解不了。若说你是人间的四月天，小巷点亮了四面。风清零，在春的光艳中悄无着边。你是四月寒天里的云烟，黄昏吹着风的软，心自在无意中闪，细雨点洒在花前。Yeah. 最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。时光如水，总是无言。若你安好，便是晴天。最是那一低头的温柔，若你安好，便是晴天。夜夜的月圆，你是天真，水光浮动你梦中的白莲。Yeah, 你是一树又一树的花开，誓言在两千呢喃。你是爱，是希望，是暖，你是人间四月天。最是那一低头的温柔，道一声珍重，里有着甜蜜的忧愁。时光如水，总是无言。若你安好，便是晴天。